Latest of Full Gospel Ministries presents Latest Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantta Nundi Padhi Gantta Paragu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedhiruga Sri Advikatla Joseph Mariyu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavargu Vijayavada Krishna like a fire station Yedir Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Automated Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedir Sandilu Kuruway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedir Sandinandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna like a fire station yedru down low, Pedivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu, Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vada Lupunduda, Kuduvachin Vedalandarikan Hode Porkum and Vandana, Perperna Hode Porkum and Vandana, Andarikan Hode Porkum and Vandana. Prabhu Manandra ki chen samiya ne bati taruna ne bati kotla koli diga stutulu stotram manandra chelistna manandra mukalisi Prabhu ni lara din chuta ko Prabhu man ki chen adrushta ne bati rendu chetulu paiketi Prabhu nama ni gana parudam Hallelujah 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 Devun vakya ni kudin mishal manu dhyanam cheskundam mari na kemo bari na sami muloni mari division na kemo bari na sami muloni mari ne vakya mari samiya ne division ke valanu kunthna chote ni parishudha grandam mulonundi nirgama karnam. Parishu the Grand Mulundi, Nergama Karnam, Paninda Vajaimu, Nergama Karnam, Paninda Vajaimu, Padakunda Vuchinani, Chadukundama, Miru Dani Telavanisina Veda Memanaga, Mi Nadumu Katukoni, Mi Chapulu Tadukoni, Mi Karanu Cheta Patukoni, Tuara Paduchu, Dani Tenavalenu, Adi Yehovaku, Pasca Bali, Chalandi Chalandi, Israeli Lu, Inca. Faro de Gunundi, Vidipin Satanic, Setang owner Inkavaru Prayana May Aigutunundi, Kana Niki Prayana Motuna Samimolo, they would do Pasca Pandaga Vogati Archer in Salani Prabhu Varto, Moshe to Chapaga, Aratri Varu Pasca Pandaga would Archer in Chat, A Pasca Pandaga Yala Archer in Salo, A Marie Churundi, Yantas Pastanga, Akara Rice Vitad, Pathakundo Chinulo, A Pasca Pandaga Yala Archer in Salante, Miru Nadumu Katukuni. Mit Sapulu Todukuni, Mik Karanu Chieta Patukuni, Twara Padusu, Dani Nitena Valenu, Ante, Dini Kardamendi, Motor Radi Aipoi, Twara Padu Danitana. Yaran a Bonje said Apudo, Tip Tabaga, Radi Aipe, Sutubu Tescuni, Sopulgo Turkuni, Anandan Tararana, Kurzuna Japale, Chapal Japale. Primane Deon Medalara, Bakti Jivitan Gurinci, Ajatmika Mana Jivitan Gurinci, Kuni Lotu Lonika Manavalda. Chodandi, Bakti Mano Alachi Aliente, Perfecting of Pradhan Yastanaro, Perfecting of Bakti Yastanar Kani, A Bakti Mano Alachi Ali, Tora Padutu Bakti Jal, Chapal Alaji Ali, Intakalan Chestu Vastuno, Devoni Sunny Dulo, Devoni Wakdana Malasam Outani Galakarna Mendo Telisa, Bakte Sopero, Pradhan Sopar Yastano, Wakin Jodutano, Stutulu Jelistano, Yamto Bakti Yastano, Kani, Manajivitani, Tora Padato and Edi, Prabhu Mano Kortana, Hallelujah. You put it, they would be sunny. You put it, they would do on a subject was so do. Ah, they would on a subject to China preparate in a Tora Padutavo. You put it, they would on a subject to China to Tora Padutavo. Adbutalini Patla Aramamoti and Tani Samotro. Hallelujah. Got the Rendeville Pajendo Samotra, Alagonena, Tilidigani, Irendeville Pantomudi. They would do on a subject Bakhtin Manala Chialdesa, Tora Padutu Bakhtial, Chapalala Jali, Chapalala Jali, Pradan Galaravali. Thora padu tu raval, sister. Pradhan galna ma. Chakkar ready ei potar. Time juice kundar. In kaare gaindi? Yallo le. In kaaru naare gaindi? Yallo le. 
ఇంకా ఏడేగా అయింది వెళ్దాంలే పలానా ఆరింటికి ఇలా జరిగిద్ది ఆ పలానా ఆరున్నరకి పాటలు ఇప్పుడే మొదలవుతాయి ఆ పలానా ఏడింటికి ఆ గ్రంథపట్నం ఇలా ప్రారంభిస్తారు ఆ పలానా టయానికి అంటే రెడీ అయిపోయి ఇంట్లో కూర్చుని మనలో ఏమీ లేదు చెప్పాలి సన్నిధికి వెళ్ళాలని తొందర లేదు ప్రియమైన దేవుని పిడిలారా త్వరపడి నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వస్తే దేవుడు త్వరపడి నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు పొట్టని బిగ్గరగా చెప్పట్లు హలే లోయ హలే లోయ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లుకా శుభవార్తను ఒక్కసారి మీకు అసలు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా లుకా శుభవార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము అక్కడ మనకి జక్కయ్య అనే ఒక వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తాడు జక్కయ్య అనే ఒక వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తాడు లుకా శుభవార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఐదవ వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందామా ఏసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు కనులెత్తి చూచి జక్కయ్య పర్వాలేదు స్లోగా దిగు ఎందుకంటే చెట్టు పైకి ఎక్కడో గుబురులో కూర్చున్నావు కదా స్లో స్లోగా దిగు అన్నాడు ప్రభు చెక్కయ్య త్వరగా దిగు నేడు నీ ఇంటికి రావాల్సి ఉంది నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వస్తుంది నువ్వు బ్లెస్ అవ్వతున్నావు హలే లోయ దేవుడు కోరేది ఏంటంటే త్వరపడే జీవితం నీ కోరుతున్నాడు దేవుడు ఆయన హలే లోయ త్వరపడుట అనేది దేవునికి చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏమండి ఆ మేడు చెట్టు జక్క ఎక్కిన చెట్టు దగ్గరికి మళ్ళీ అల్పమైన మేము కూడా వెళ్ళటం అయింది ఆ జక్క ఎక్కిన చెట్టు చాలా హైట్ ఉంటుందండి ఆ చెట్టు ఎక్కడో గుబురులో హైట్లో కూర్చున్నాడు ఎందుకంటే ఏసైన చూడాలన్న కాశ ఉంది ఆయనకి ఇప్పుడు ఆ మేడు చెట్టు ఎక్కి గుబురుల దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆ మేడు చెట్టు కింద నుండి పైకి తలెత్తి ఏసై అంటున్నాడు జక్కయ్య త్వరగా దిగు అయ్యా అసలకే పొట్టోడిని చెట్టు చూస్తే చాలా పెద్దగా ఉంది నువ్వేమో త్వరగా దిగమంటున్నావు కాలు ఇరిగిపోతాయ్యా అని అల్లా కాలు ఇరిగిపోయినా పల్లా ఏసై పిలిచాడు నేను త్వరపడి దిగాలి పొట్టని మరొకసారి దగ్గర చెప్పట్లో హలే లోయ హలే లోయ హలే లోయ తనకున్న ఆ పొట్టితనం చూసుకోలా అసలు మరి అప్పుడే ఏసైలోనికి రావడం ఇంకా రక్షణ పొందలా జక్కయ్య కానీ ఏసై పిలిచాడు నేను దిగాలి నేను నేను కాలు ఇరిగిపోయినా పర్లా నేను ఎలా అయిపోయినా పర్లా త్వరపడుతూ దిగాడండి హలే లోయ త్వరపడుతూ దిగాడు ఏసైని చేర్చుకున్నాడు ఇతడు నువ్వు అబ్రహాము కుమారుడే నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది ఒక అన్యుడైన జక్కయ్య అబ్రహాము కుమారుడిగా పిలవబడటానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా త్వరపడే జీవితం జక్కయ్యకు ఉంది ఈరోజు నీకుందా జీవితం ఇంతవరకు ఎలాగుందో నాకు తెలియదు కానీ ఏసయ్య అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి దేవుడు అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి నీ కాళ్ళు పరిగెడతనయా నీ కాళ్ళు వెనకాడతనే ఒక్కింత ఆలోచించండి నీ కాళ్ళు పరిగెత్తే అనుభవం నీకుంటే దేవుడు త్వరగా నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు త్వరపడే అనుభవం మన సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చును గాక త్వరపడే అనుభవం మన మనందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించును గాక హలే లోయ బైబిల్ గ్రంథంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ముల గురించి మీకు చెప్తా ఆ ఇద్దరు అమ్మ అన్నదమ్ములు ఎవరంటే ఒకరి పేరు యాకోబు ఇంకొకరి పేరు ఏషియా ఇద్దరు అన్నదములు మరి ఇద్దరు మరి ఒకేసారి పుట్టినవారు యాకోబేమో మంచి యాకోబుకి బైబిల్లో ఉన్న పేరు ఏంటి తెలుసా మోసగాడు యాకోబు ఏషియావో అమాయకుడు ఈ యాకోబేమో దేశముదురు ఎవరైనా సరే బొట్లే వేసుకోగలడు ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ యాకోబు మరి తన తండ్రి ఇస్సాకి వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది ఇంక చచ్చిపోవడం సిద్ధం ఉన్నాడు పిచ్చోడు కదా ఏషియావు ఏషియావు దగ్గర పిలిచి అరే రే ఏషావా నీ అన్న తెలివైనోడు ఎలాగైనా బతికేస్తాడురా యాకోబ ఎలాగైనా బతికేస్తాడ్రా నువ్వేమో పిచ్చోడివి ఏం చేయాలో ఏమీ నీకు తెలియదు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే లేత దాన్ని వేటాడి అడవిలోనికి వెళ్ళి లేత దాన్ని వేటాడి దాన్ని తీసుకొచ్చి కూర వండి నాకు నువ్వు పెట్టావనుకో చక్కగా నేను సమృద్ధిగా తిని నేను ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో అన్ని ఆశీర్వాదాలు నీకు ఇచ్చేస్తానరా అన్నాడు ఓకే డాడీ అన్నాడు ఈ వార్త విన్నాడండి ఎవరంటే యాకోబు మరి ఏషియా ఏషియా బయలుదేరాడు అడవికి ఈ యాకోబ్ ఏం చేశాడంటే తన మందలో ఉన్న ఒక బొర్ గొర్రె పిల్లని తీసుకొచ్చాడు వధించేసాడు మరి గబా గబా ఆ మరి తల్లికిచ్చాడు వండేశాడు ఇప్పుడు గబా గబా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో తండ్రి నువ్వు అడిగా ఇదిగో తీసుకొచ్చా స్వీకరించు అన్నాడు అరే స్వరమేమో యాకోబులాగా ఉంది చెప్పాలి స్వరమేమో యాకోబులాగా ఉంది కానీ నువ్వేమో తడివి చూస్తుంటేమో ఏషియాలాగా ఉన్నావు అరే బాబా అసలు నువ్వు ఎవరు అంటే తండ్రి ఏ శ్యామం తండ్రి నన్ను దీవించు నన్ను దీవించు ఇప్పుడు గబా గబా తినేశాడు తండ్రి ఇప్పుడు గొర్రె వచ్చి కప్పుకున్నాడు ఇప్పుడు మరి ఏ శ్యావుకేమో రుమాలు ఉంటాయి ఎక్కువ అంటే మరి దాన్ని ఏమంటారు ఎంట్రుకులు ఎక్కువ కలిగిన వాడు ఏ శ్యావ్ యాకోబుకేమో నున్నని శరీరం కలిగిన వాడు ఇప్పుడు అరే తినేశాను కానీ బ్లెస్ చేసే ముందు ఒక్కసారి నీ చెయ్యి ఇటెవరా అన్నాడు చెయ్యి పట్టుకుని చూస్తే అక్కడ గొర్రె వచ్చి ఒకటి కప్పుకున్నాడు ఆ చెయ్యి ఇలా నిమిరుతూ ఆ కరెక్టే ఏ శ్యావు కరెక్టే వీడు వేసావు అంటూ యాకోబ్ మీద చేసి మొత్తం ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేసాడండి మొత్తం అంతా తినేసాడు ఆశీర్వాదాలను పొందేసిన తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చాడండి వేసావు తండ్రి ఇదిగో నువ్వు అడిగా తీసు
నీ అన్న తొందరగా వచ్చేసాడు తొందరగా మరి ఆశీర్వాదాలు పొందేశాడు ఒక మోసగాడనే యాకోబు బ్లెస్సింగ్ పొందటానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా యాకోబుకి తొందరతనం ఉంది ప్రభు అని ఆశీర్వాదం పొందాలని ఆ త్వరపడే జీవితం ఉంది యాకోబుకి మరి ఏషావుకి ఆ వెళ్దాంలే తెద్దాంలే ఆ చేద్దాంలే వెళ్ళాడండి సాయంత్రానికి ఎప్పుడుకో వచ్చాడండి ఏషావు కానీ యాకోబు ఎప్పుడైతే ఆశీర్వాదాలు పొందాలని అనుకున్నాడో త్వరపడే జీవితం యాకోబుకు ఉంది మోసగాడు కావచ్చు కానీ ఇస్రాయిల్గా దేవుడు మార్చాడు కొట్టండి బిగ్గరగా యాకోబుని హలే లోయ్యా హలే లోయ్యా హలే లోయ్యా నువ్వు ఎంత భక్తి చేయొచ్చు కానీ త్వరపడే అనుభవం నీకు లేకపోతే ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందలేవు అంటాను నేను ఎక్కడి నుండి అయినా మనకు ఒక తొందరపాటు దేవుడు అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒక త్వరపడే జీవితం ఈ సంవత్సరం అయినా ఈ నెల నుండి అయినా ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత అయినా సరే మీలో ఆ క్రియ చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నా దావిజనుడిగా హలే లోయ్యా ఇంతవరకు పెన వేసుకుని ఉన్న నీ ఆశీర్వాదాలు ఇంతవరకు పెన వేసుకుని నీ వాగ్దానాలన్నీ ఈ సంవత్సరం దేవుడు నెరవేర్చబోతున్నాడు మనం ఎలా ఉండాలి తెలుసా త్వరపడాలి అన్నిటికీ త్వరపడటం ఉంటుంది అమ్మా ఉపవాస కూటాలమ్మా అమ్మా ఈ వారం స్పెషల్ కూటమి పెట్టామమ్మా రండి అమ్మా అంటే వెళ్దాంలే ఎప్పుడు వెళ్ళేదేగా వెళ్దాంలే అంటే మనలో ఏమి లేదు చెప్పాలి మనలో ఏమి లేదు ఆ వెళ్దాంలే దేవుడు కూడా అదే అనుకుంటున్నాడు ఆ చేద్దాంలే చేద్దాంలే వచ్చే సంవత్సరం అలాగా ఇన్ని సంవత్సరాలు పెనేసుకుంటూ పెనేసుకుని మీరేమో వాగ్దానం ఇంకా నెరవేరలేదు వాగ్దానం ఇంకా నెరవేరలేదు దేవుడు ఇచ్చిన మాట ఇంకా నెరవేర్చలేదు అంటూ మీరేం బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ దేవుడు అనుకుంటున్నాడు మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఆ వెళ్దాంలే అనుకుంటున్నారు దేవుడు కూడా ఆ చేద్దాంలే అనుకుంటున్నాడు ఈ సంవత్సరం మీరు కూడా మీరు ఎలా చేయాలి ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ నువ్వు త్వరపడుకు భక్తి చేస్తే బ్లెస్సింగ్ కూడా త్వరపడుతుంది దగ్గరికి వస్తుంది అలా లోయ్యా త్వరపడుతూ రావాలా ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు చూద్దామని అన్నట్టు చూస్తారా జక్కయ్య త్వరగా దిగాడు పొట్టోడు కావచ్చు మేడి చెట్టు చాలా పెద్దది కావచ్చు త్వరపడుతూ దిగాడు త్వరగా ఆశీర్వాదం పొందాడు జక్కయ్య ఈ సంవత్సరం మీరు కూడా ఎబ్బాయి ఆశయం కనబట్టలే మీలో ఆహా ఇంకా నాకు సరిపోలా దమ్ము త్వరపడుతూ చేస్తామండి దేవుడు త్వరపడుతూ నా జీవితంలో కార్యం చేస్తాడండి హలే లోయ్యా హలే లోయ్యా దాన్ని ఎలా తినాలి మనం త్వరపడుతూ పస్కాబలి ఎలా ఆచరించమన్నాడు నడుము కట్టుకొని మన మూల వాక్యం నడుము కట్టుకొని చప్పులు తడుముకొని దాన్ని ఎలా తినాలి తెలుసా త్వరపడుతూ తినాలి ఈరోజు ప్రభు నీ నుండి కోరేడు ఏంటి తెలుసా భక్తి ఎలా చేయాలి తెలుసా త్వరపడుతూ భక్తి చేద్దాం ఈ సంవత్సరం త్వరపడుతూ భక్తి చేద్దాం దేవుడు అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి త్వరపడుతూ చేద్దాం బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక ముసలోడు మీకు చూపిస్తాడండి ఒక అద్భుతమైన భక్తుడు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని మీకు చూపిస్తా చూడండి ఆది కాండం ఒకసారి తీద్దాం ఆది కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన కాండ నుండి చదువుకుందామా మరియు మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనములు అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారము ద్వారము వద్ద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యహోవా అతనికి కనబడెను అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతని ఎదుట నిలవబడి ఉండిరి అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిట నుండి వాటిని వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాను అనే మాట మనం చూస్తున్నాం ఎలా వెళ్ళాడంట ఈ పద్దెనిమిదో అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాం యొక్క వయసు ఎంతో తెలుసా తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి ఈ పద్దెనిమిదో అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాం యొక్క వయసు ఎంత అంటే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఏమంటే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో పరుగు వస్తుందా లేకపోతే అసలు నడవటం కూడా కష్టమైపోద్ది కానీ చూడండి ఎప్పుడైతే దేవుడు అనే సబ్జెక్ట్ ఆయనలో కనిపిస్తుందో ఆయనలో ఏముంది అబ్రహాములు ఏముంది చెప్పాలి చెప్పాలి అబ్రహాములు ఏముంది పరిగెడుతున్నాడు అమ్మో నా దేవుడు నన్ను బ్లెస్ చేస్తాడు అమ్మో నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు చూడండి ఎప్పుడు ఇర డెబ్బై ఐదో సంవత్సరములో ప్రభు నమ్ముకున్నాడు అతను డెబ్బై ఐదో సంవత్సరములు ఆది కాలం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మరి ఆయన దేవుడు అబ్రహాంను పిలిచేయడానికి అబ్రహాం యొక్క వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకు ప్రభు నమ్ముకున్నాడు అంటే పిల్లలు లేరు ఆయనకి దేవుడు అన్నాడు నేను నీకు ఆకాశ నక్షత్రం అంత సంతానం నీకు ఇస్తా నీ సంతాన మూలంగా మరి నిన్ను ప్రపంచం మొత్తం నీ సంతాన మూలంగా బ్లెస్ చేస్తా అంటూ దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఇస్తానన్నాడు కదా ప్రభు అని ప్రభు నమ్ముకున్న డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో దాదాపు ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిని గడిచిపోయినాయి తెలుసా పది సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఈ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాము ప్రభులోనికి వచ్చి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలండి చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత నుండి కౌంటబుల్ అయింది ఇప్పుడు బాప్తిసం తీసుకున్న ఫస్ట్ సంవత్సరం మన పరుగు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ప్రార్థన అనగానే ప్రతి గృహ కుటంలో కనబడతాం ప్రతి ఆదివారం ఫస్ట్ నువ్వు మీరే కనబడతారు ప్రతి ఉపవాస
రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది ఐదు సంవత్సరాలు గడిచింది బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు ఏ మంట నీలో ఉందో ఐదు సంవత్సరాలకు అదే మంట నీలో ఉంటుందా చెప్పాలి చెప్పాలి బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పరుగు నీలో ఉందా కానీ అబ్రహం చూడండి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అయినా ఇంకా అబ్రహం జీవితంలో వాగ్దానం నెరవేరకపోయినా చూడండి ఆ పరుగు మాత్రం ఆపలేదండి దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ మమ్రే అనే ప్రాంతంలో సింధూర వనము దగ్గర ఎప్పుడైతే ప్రభువుని చూస్తాడో ఇప్పుడు అబ్రహము తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో చూడండి మరొక్కసారి చదువుతున్నా మీ కొరకు అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతనికి ఎదుట నిలవబడి ఉండిరి అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిట నుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తుకొని పోయాను ఎలా వెళ్ళాడంట చెప్పాలి చెప్పాలి ఎలా వెళ్ళాడంట చెప్పాలి ఎలా వెళ్ళాడంట అందరూ మాట్లాడలా ఎలా వెళ్ళాడంట పరుగెత్తుకొని పోయాను ఏమండి అబ్రహాము డబ్ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చినా సరే ఆ పరుగు ఆపలేదండి మరి మనము సరే నలభై సంవత్సరాలు పైబడిన పక్కన పెడదాం పాతికేళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు ఈ గురించి చెప్తున్నా ఇరవై నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు లోపల వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉందా పరుగు అంటే బిజీ అండి పాస్ట్ గారు అన్న బిజీగా తిరుగుతున్నావు అన్న అన్నిట్లో పనులు పనులు అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఉంటావు నీవు కానీ దేవుడు అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు నీ పరుగు వెనకాడుతున్నావు దేవుడు అంటున్నాడు దేవుల్లో నువ్వు పరుగెడితే దేవుని విషయాలు నువ్వు పరిగెడితే ఆయన నీ విషయాలు ఆలస్యం చేయడం ఇంకెంతకాలం అండి ఇది ఇంకెంతకాలం అండి ఆలస్యం ఇంకెంతకాలం అండి ఇంకా జరిగిద్దా జరగదా చచ్చిపోయే వరకు ఎంతైనా నా జీవితం కాదు కాదు నువ్వు పరిగెడుతూ పరిగెత్తే అనుభవంలో నీకుంటే ఆశీర్వాదం కూడా నీ త్వరగా త్వరగా నీ మధ్యకి దేవుడు పంపిస్తాడు ఆశీర్వాదాన్ని హలే లోయ హలే లోయ ఎంతమంది జీవితంలో వాగ్దానం త్వరగా నెరవేరాలని ఉందండి ఎంతమంది జీవితంలో దేవుడు నన్ను త్వరగా కరుణించాలని ఉందండి అన్నవారు మాత్రమే చేయబోగేస్తండి దేవుడు నన్ను త్వరగా కరుణించాలండి దేవుడు వాగ్దానం త్వరగా నా జీవితంలో నెరవేరాలండి అని చేయబోగెత్తారు కదా ఓకే ఓకే చేతులు తెంపండి ఎంతమంది జీవితంలో భక్తి విషయాలో త్వరపడుతున్నారో చెప్పండి ఎంతమంది చేతులు ఎత్తారు అందరూ కానీ భక్తి విషయాలు ఎంతమంది త్వరపడుతున్నారు ఎంతమంది జీవితంలో ఆ పరుగు ఉంది ఈ సంవత్సరం ఈ రోజు మొదలుకొని ఆ పరుగు మీలో ఉంటే దేవుడు త్వరగా ఆ వాగ్దానం నీ పట్ల నెరవేరబోతుంది తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో కూడా అబ్రహాము పరుగు మొదలెట్టాడు పరుగు ఆపలేదు వందేళ్ళు వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాముకి ఏమన్నాడు తెలుసా చూడండి అదే అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో చూడండి ఏమంటున్నాడు యహోవాకు అసాధ్యం అనేది ఏమైనా ఉన్నదా మీదటి ఈ కాలమున నిర్ణయ కాలమందు నీ యొక్క తిరిగి వచ్చేదను అప్పుడు షారాకు కుమారుడు కలిగాను ఏంటంటే ఏంటంట అప్పుడు వరకు పిల్లలు లేరు ఎప్పుడైతే అబ్రహాములు ఆ పరుగు చూచారో ప్రభు మీదటికి ఈ సంవత్సరం మీదటికి వచ్చే కాలమున నీ ఒంట్లో బిడ్డ ఉంటాడయ్యా అతని పేరు ఇస్సాకయ్యా పిరిమని దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజు నుండి నీ పరుగు దేవుని విషయాల్లో పరుగు నువ్వు ఆరంభిస్తే వచ్చే నెలకి దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యని పట్ల చేయబోతున్నాడు మీదటికి వచ్చే నెలకి దేవుడు ఒక అద్భుతం చేయబోతున్నాడు మనం పరుగు ప్రారంభం ఇద్దాం ఎప్పటి నుంచి ఆ ప్రారంభం ఇద్దాం ఈ రోజు మొదలుకొని దేవుని విషయాల్లో ఎలా పరిగెడదాం ఆ ఎల్నవలే అనే దాన్ని ప్రక్కన పెట్టి దేవుని విషయాలు ఎన్ని పనులు ఉన్నా ప్రక్కన పెట్టేసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేయాలంతే హలే లోయ హలే లోయ దేవుని విషయాలు పరిగెడుతుకుంటూ వద్దామా దేవుని విషయాలు త్వరపడుతూ వద్దామా దేవుని విషయాలు అలా తొందరపడుతూ నువ్వు వస్తే దేవుడు అద్భుతాలు కూడా అలా చేస్తూ ఉంటాడు అలే లోయ ఒక అన్యుడైన జక్కయ్య జీవితంలో చేశాడు దేవుడు జక్కయ్య ఎప్పుడైతే త్వరగా దిగు అన్నాడు ప్రభు త్వరగా దిగాడు దేవుడు ఆ ఇంటికి రక్షణ ఆనందం ఇచ్చాడు ఇంకో వ్యక్తి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అతని పేరు యాకోబు ఒక మోసగాడు అన్నని మోసం చేశాడు తండ్రిని మోసం చేశాడు కుటుంబాన్ని మోసనం చేశాడు కానీ యాకోబుకి ఎందుకంటే అంత బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చాడంటే యాకోబులు ఆ పరుగు ఉంది యాకోబులు ఆ పరుగు ఉంది కాబట్టి మోసగాడు కావచ్చు కానీ ఇస్రాయిల్గా దేవుడు మార్చాడు హలే లోయ నువ్వు ఎంత భక్తి చేసినా ఆ పరుగు నీలో లేకపోతే ఆ మంట నీలో లేకపోతే ఆశీర్వాదం పొందడం కష్టం అండి కాబట్టి ఈ రోజు మొదలుకొని మనం ఆ పరుగు ప్రారంభిద్దాం దేవుని విషయాల్లో ఆ పరుగు మనం ప్రారంభిద్దాం అతడు నన్ను ఘనపరుచుచున్నాడు గనక మనం ఆయనను ఘనపరుస్తే ఏసే మనల్ని ఘనపరుస్తాడు హలే లోయ గనపరుద్దాం ఏసే నీ సంవత్సరం మనం ఆయనను గనపరుస్తే ఏసే మనల్ని గనపరుస్తాడు మనం ఆయన కోసం పరిగెడితే ఆయన మన కోసం వస్తాడు మనం ఆయన కోసం మరి పరుగులు తెస్తే ఆశీర్వాదం కూడా అంత పరుగులే తీసుకుంటే నీ మధ్యకు వస్తుంది హలే లోయ అది ఎప్పటి నుండి చేయాలని ఆశ ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం నీ పట్ల వచ్చే నెల కల్లా చేయాలని మీకు ఆశ ఉన్నారా వచ్చే నెల కల్లా చెప్పాలి అక్కడ అబ్రహాముతో దేవుడు అన్న వచ్చే ఈ కాలానికి నీ ఒంట్లో బిడ్డ ఉంటాడు ఎందుకో తెలుసా తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు ఉన్నా నన్ను నా కోసం ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నిరీక్షించావు కదా వచ్చే ఈ కాలానికి నీ ఒంట్లో బిడ్డ ఉంటాడు హల్ల
ఇరవై వచనాన్ని చదువుకుందాం మార్త ఏసు వచ్చుచున్నాడు అనే వార్త విని ఆయనను ఎదుర్కొని వెళ్ళను కానీ మరియు మరియా ఇంట్లోనే కూర్చుని ఉండేను ఏంటంట ఏంటంట మార్త ఏసయ వచ్చాడు అనే వార్త విని ఏసయ కోసం పరిగెత్తింది మార్త కానీ మరియ మాత్రం ఈ వెళ్దాంలే టైం ఎంత అయింది ఆరున్నరేగా అయింది వెళ్దాంలే ఆ వెళ్దాంలే ఏడేగా అయింది వెళ్దాంలే ఏడున్నరేగా అయింది వెళ్దాంలే మరియ మాత్రం ఇంట్లోనే కూర్చుంది మార్త మాత్రం అమ్మో టైం అయిపోయింది అమ్మో ఐదున్నర అయిపోయింది అమ్మో ఆరున్నర అయిపోయింది అమ్మో పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అమ్మో నేను దేవుని సన్నికి వెళ్ళిపోవాలి అంటూ ఏసు వచ్చాడు అనే వార్త వినగానే త్వరపడుతూ ప్రభుని ఎదుర్కొంది మార్త హలే లోయ హలే లోయ హలే లోయ అక్కడ ఆ పరిస్థితి ఆ సందర్భం ఏంటో తెలుసా అప్పటికి తన తమ్ముడు లాజరు చచ్చిపోయి నాలుగు రోజులైంది చచ్చిపోయి నాలుగు రోజులైంది సమాధిలో పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు మాత్రమే మార్త ఒక మూల కూర్చుంది మరి ఒక మూల కూర్చుంది ఇప్పుడు మార్తను ఆదరించడానికి కొంతమంది ఉన్నారు మరియని ఆదరించడానికి కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అమ్మ మార్త దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ పోన్లే అమ్మ ఏ పోన్లే అమ్మ తమ్ముడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడా పోన్లే అమ్మ అంటూ మార్తాన్ని కొంతమంది ఆదరిస్తున్నారు మరి అని కొంతమంది ఆదరిస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరూ ఏమన్నారు తెలుసా నమ్ముకున్న ఒక ఏసైని ఏసై కబురు పంపించావు కనీసం ఏసై చచ్చిపోయిన వార్తనైనా వచ్చాడా పోనీ ఒకటో రోజు లాన రెండో రోజు అని వచ్చాడా చచ్చిపోయిన చూశారు అంటూ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా ప్రభుకి దూరం చేయాలని కొంతమంది ఈమెకి చెప్తున్నారు కొంతమంది ఆమెకి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరి మనుషులందరూ నీ దరికి చేరి ఏమంటావు తెలుసా ఇంకేం కలిసి వచ్చింది పిన్ని ఇంకేం కలిసి వచ్చింది అక్కయ్య దేవుడు నీ కొన్న అన్నీ ఊడ్చుకుని తీసుకెళ్ళిపోయాడు కదా ఇంకా ఈ దేవుళ్ళు కలిసి రాదు అంటూ నీ దగ్గర కూర్చుని మరి పొగేస్తూ ఉంటారు ఎవరి గురించి దేవుడి గురించే పొగేసేస్తూ ఉంటారు నేను దేవుని దూరం చేయడానికి పిన్నిమని దేవుని బిడ్డలారా అటు మరియకి మార్త కూడా ఇలాగే పొగేస్తూ ఉన్నారు దేవుడి నుండి దూరం చేయడానికి అదే గడియలో ఏసే వచ్చాడండి నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏసే వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఈ జనాభా మరి పొగేస్తున్న సమయంలో అదే టయానికి ఏసే వచ్చాడు ఏసే వచ్చాడనే వార్త విని మరి ఏం చేస్తుంది వాటన్నిటిని దాటుకొని అమ్మో నా ఏసే వచ్చాడా అమ్మో నా ఏసే వచ్చాడని పరిగెత్తు నేసే దగ్గరికి వెళ్ళింది మరి మార్త మరియ మాత్రం వచ్చాడా హా వచ్చాడులే నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చాడు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చావు మేము వేసైకి అంటే వేసే మీద ఏ ఏం చేసింది మరియా అలిగింది ఏం చేసింది అలిగింది మరి మార్త తమ్ముడు చచ్చిపోవచ్చు సమాధులు పెట్టేయచ్చు నా తమ్ముడు కుళ్ళిపోవచ్చు కనీసే నా కోసం ఇంటికి వచ్చాడు ఏదో ఒక అద్భుతం చేయడానికి వచ్చాడు అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ 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 వెళ్ళింది మార్త హలే లోయ ఇప్పుడు మార్త అని అన్నాడు అమ్మ ఎక్కడ పెట్టారు నీ తమ్ముడిని నన్ను అక్కడ తీసుకువెళ్ళండి ఇప్పుడు సమాధి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు మరి కూడా చూద్దాంలో ఏం చేస్తాడు అంటే వెనకాల వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఆ సమాధి ఆయన దొరిలించండి అన్నాడు అయ్యా ఉండలేమయ్యా ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేమయ్యా సమాధిలో పెట్టేసి నాలుగు రోజులు అయిందా కుళ్ళిపోద్దయ్యా శవం పురుగులు పట్టేస్తుందయ్యా అన్నా సరే నువ్వు నమ్ముతే దేవుని మహిమను చూస్తావు రాయిని దొరిలించు అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ మార్త అంత పరుగులు తీస్తూ అంత పరుగులు తీస్తూ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన ఆ మార్త జీవితంలో చూడండి ఎంత అద్భుతాలు చేశాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ రాయి దొరిలించబడిందో కంపు వాసన వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ సమాధి ముందు నిలబడి ఏ ఏస ఏమన్నాడు తెలుసా లాసరు బయటికి రాని దగ్గరగా క్యా పురుగులు పట్టిన లాసరు సమాధిలో ఉన్న లాసరు నాలుగు రోజుల తర్వాత చచ్చిపోయిన లాసరు సమాధి నుండి తెలియ తిరిగి వచ్చాడు అంతే అలా లోయ అయిపోయిన నీ పరిస్థితులు మళ్ళీ తిరిగి లేగవాలి అంటే అయిపోయిన నీ పరిస్థితులు మరలా నీవు మంచి రోజులు చూడాలి అంటే పరుగు మరలా ఆరంభించు నీ జీవితంలో నీ భక్తిని మరలా ఆరంభించు నీ ప్రార్థనని ఆరంభించు విశ్వాస జీవితంలో ఒక కసిగా భక్తి చేద్దాం అలే లోయ మరలా నువ్వు మంచి రోజులు చూడబోతున్నావు నిరీక్షణతో విశ్వాసముతో ఒక అబ్రహాము వలె మనం చేద్దాం ఒక పరుగు మనం తీద్దాం ఈ సంవత్సరం చేద్దామా ఎంతమంది అలా పరుగులు తీస్తున్నాయి దేవుని సన్నిధికి అలా ఆసక్తిగా వస్తానండి భక్తిని ఇలా ఆసక్తిగా చేస్తానండి హలే లోయ చేయి పైకైతే చూపిద్దాం ఒక్కసారి నేను ముగించేస్తున్నా నేను ముగించేస్తున్నా చేయి తడుగుతున్నా దేనికి ఆశీర్వాదాల కొరకు చేయితేరా కాదు కాదు భక్తి విషయాల్లో మనం ఎలా చేద్దాం చెప్పాలి భక్తి విషయాల్లో మనం ఏం చేద్దాం ఆదివారం ఏమంటే ఒక మాట చెప్పనా ఒక మాట చెప్పనా నేను ముగించేస్తాను బైబుల్ ముస్సా ముస్లిమ్స్ ప్రతి శుక్రవారం మోడ్రన్ సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళకి కొన్ని లక్షల వ్యాపారం వారికి ఉంటుంది కానీ వారిలో ఉన్న ఆ యూనిటీ చూడండి ఆ ఒక్క పూట మొత్తం మోడ్రన్ సూపర్ మార్కెట్ మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తారు కానీ ఎంత ఎన్ని లక్షల బిజినెస్ పోయినా సరే నా దేవుడి కోసం పోతే పోయింది బిజినెస్ లక్షల వ్యాపారం శుక్రవారం ఉదయం మాత్రం ఈ మోడ్రన్ సూపర్ మార్కెట్ తీరు విజయవాడలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కానీ ఏ సైలో చెప్పాలి ఏ సైలో
హలే లోయా చూడండి చూడండి వారిలో ఉన్న ఆ యూనిటీ మనలో కనపడాలి పాతే పోయింది లక్షల బిజినెస్ దేవుడు కన్నా ఎక్కువ ఏది కాదు చూడండి ఆ పరుగు ఈ సంవత్సరం నీలో ఉండాలి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు నేను బ్లెస్ చేయబోతున్నాడు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చబోతున్నాడు అల్లే లోయా మనం దాన్ని ఆచరించిన విధం ఏమనగా అంటూ చూడండి ఏమన్నాడు మీరు నడుము కట్టుకొని చప్పులు తొడుముకొని త్వరపడుతూ దాన్ని తినవాలను ఈ సంవత్సరం అటు జీవితాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ నగర్ కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం కృష్ణలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను